Hola, ¿cómo están? En el video del día de hoy quisiera hablarles sobre un sector que ha sido muy castigado en los últimos años. De hecho, ha sido una auténtica pesadilla para muchos inversores, aunque incluso podría ser una auténtica oportunidad para otros. Me refiero al sector bancario europeo, más precisamente a las acciones de las principales entidades bancarias de estos países. Vamos a ver primero un poco de contexto. El pesimismo sobre este sector se intensificó luego del conflicto del Brexit y aún está preocupando a los principales actores económicos. Esto tiene que ver principalmente con las especulaciones que giran en torno a la fuerte influencia que tiene este sector sobre varias economías de Europa, como por ejemplo la británica, donde las entidades bancarias contribuyen con alrededor del 12% del PBI. Además de ello, el sector financiero fue uno de los principales entes protectores que han favorecido la integración de la Unión Europea. Con lo cual, no me sorprende que, ante estos signos de división, el sector bancario sea uno de los sectores más castigados. Mientras los interrogantes sobre la solidez del sistema bancario se siguen acumulando, el Banco Central Europeo estuvo intentando conseguir algunas respuestas a este tema llevando adelante un análisis de riesgo de liquidez en el sistema. Muchos lo suelen llamar como el test de estrés financiero. Para realizar este estudio se tuvo en cuenta un escenario de vulnerabilidad financiera moderada y otro equivalente a un escenario totalmente extremo, ¿sí? con esto para derivar en resultados concretos. Ahora bien, ¿cuáles fueron los resultados de este análisis? Bueno, hay algunos puntos importantes para ver. En primer lugar, la mayoría de los bancos tendrían amplias reservas de liquidez en sus balances y podrían soportar hasta una pérdida del 23% de sus activos totales. En segundo lugar, el 90% de los bancos informan que bajo un shock extremo el periodo de supervivencia superaría los dos meses y solo 11 bancos informan que sobrevivirían menos de dos meses. En tercer lugar, en promedio, el periodo de supervivencia del sector bancario sería de aproximadamente 6 meses en un escenario de vulnerabilidad moderada y de 4 meses en un contexto de incertidumbre extrema. En cuarto y último lugar, se estima que, ante un shock extremo, las salidas de depósitos podrían llegar al 9,5% en un periodo de 30 días y de un 27% durante un periodo de 6 meses. ¿Qué quiere decir esto? En principio, este estudio demuestra que, en general, el sector financiero europeo estaría preparado para soportar fuertes turbulencias durante un determinado periodo. Pero, este impacto en la pérdida de confianza de los ciudadanos y la consecuente fuga de depósitos podría poner en grave peligro a todo el sistema bancario europeo. A raíz de lo anterior, sostengo que, como inversores, debemos ser bastante prudentes con esta coyuntura. Para darte dos ejemplos concretos, el Deutsch, el banco alemán, o Barclays, el británico, vienen manteniendo una tendencia bajista desde hace más de dos años. Y en total perdieron, en porcentaje de capitaliz capitalización bursátil, un porcentaje de más del 50%. Entonces, si bien creo que hay valuaciones extremadamente atractivas en varias acciones bancarias, incluso con tasas de rendimiento de dividendos muy atractivas, las expectativas hacia adelante siguen siendo negativas. De todos modos, yo estaría muy atento a este sector porque seguramente luego de una resolución sobre el Brexit y si hay algún tipo de estabilización de la economía de los países europeos, podríamos empezar a ver oportunidades de compra en este tipo de activos ¿sí? en el sector financiero europeo tanto para aquellos que quieran especular con, con un rebote en el corto plazo o bien para aquellos que quieran sumar activos subvaluados a su portafolio de activos de largo plazo. Bueno, en fin, esto fue todo. Espero que les sirva esta información. Les pido que dejen su opinión, comentario o consulta en, aquí abajo y nos vemos pronto en otra edición de Inversor Global TV. Chao.